ലേൺ വിത്ത് മീ നീത എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയുടെ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ദ ബയോളജി ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെറ്റർ സസസ് ആണ് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ് ബയോളജി ചാപ്റ്റർ സിക്സ് അപ്പം നമുക്ക് ലെറ്റർ സസസിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ വാട്ട് ഈസ് ദി റീസൺ ഫോർ മസിൽ ഫാറ്റിക് എന്താണ് മസിൽ ഫാറ്റിക്കിന് കാരണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് മസിൽ ഫാറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പേശി ക്ഷീണം അഥവാ പേശി ക്രമം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിന് കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ലാക്ക് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ മസിൽ സെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മസിൽ സെല്ലിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കുറവ് അഭാവം ബി ലാക്ക് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ മസിൽ സെൽ മസിൽ സെല്ലിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അഭാവം സി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ലെവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ മസിൽ സെൽ അതായത് മസിൽ സെല്ലിൽ പേശി കോശങ്ങളിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുന്നത് പിന്നെ ഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെല്ലുലാർ റെസ്പിരേഷൻ സീസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ സെല്ലുലാർ റെസ്പിരേഷൻ അതായത് കോശസ്വസനം നിൽ നിലയ്ക്കുന്നത് ആ അപ്പം ഇത് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ എന്താണ് മസിൽ ഫാറ്റിഗിന് കാരണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത് ബി ആണ് വരുന്നത് ഏതാണ് ലാക്ക് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ മസിൽ സെൽസ് അതായത് മസിൽ സെല്ലിൽ അഥവാ മസിൽ സെല്ലിന് എന്താ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് പേശി കോശങ്ങൾ ഈ പേശി കോശങ്ങൾ അഥവാ മസിൽ സെല്ലിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അഭാവമാണ് എന്തിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് മസിൽ ഫാറ്റിഗിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ബി ആണ് വരുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ മസിൽ സെൽ ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയേ ഒബ്സേർവ് ദി ഫിഗർ ആൻഡ് ദി ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഡു യു ഒബ്സേർവ് ഇൻ ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റെം ഇൻ എ പ്ലാൻറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കെറ്റ് സ്റ്റേഷനറി ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദി ഫിഗർ ഫോർ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് വൈ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ചെടിയെ ഏതാനും ദിവസം നിശ്ചലമായിട്ട് സ്റ്റേഷനറി നിശ്ചലമായിട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് റൂട്ട് എന്നിവയുടെ വളർച്ചയിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാനാവുക അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് ഗ്രോ ടുവേഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റെം ഗ്രോസ് ഏഗ്നൈസ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റൂട്ട് ഗുരു ത്താകർഷണത്തിലേക്ക് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്ക് വളരുന്നു എന്നാൽ സ്റ്റെമ്മ് ഗ്രാവിറ്റേഷന് എതിരായിട്ടാണ് വളരുന്നത് സ്റ്റെമ്മ് ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന് എഗ്നൈസ്റ്റ് അഥവാ എതിരായിട്ട് വളരുന്നു അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത് റൂട്ട് ഗ്രോ ടുവേഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റെം ഗ്രോസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഓഡ് വൺ ആൻഡ് ഗീവ് റീസൺ ഇതിനകത്തെ ഓഡ് വൺ ഏതാന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അതായത് ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നില്ലേ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എഴുതാനും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് റീസൺ എന്താന്ന് പറയാനും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം കോക്കനട്ട് ട്രീസ് നിയർ എ റിവർ ബെൻ ടുവേഴ്സ് ദി റിവർ അതായത് പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള കോക്കനട്ട് തെങ്ങുകൾ പുഴയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു വളരുന്നു അല്ലെ പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള തെങ്ങുകൾ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പുഴയിലേക്കായിരിക്കും ചാഞ്ഞു വളരുന്നത് അത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് തന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തത് റൂട്ട് ഓഫ് ട്രീസ് നിയർ എ വെൽ ഗ്രോസ് ടുവേഴ്സ് ദി വെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ കിണറിന് സമീപം നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളുടെ വേരുകൾ കിണറ്റിലേക്ക് വളരുന്നു ഈ മൂന്നാമത്തത് ലീവ്സ് ഓഫ് ടച്ച് മീ നോട്ട് ഫോൾഡ് വെൻ വി ടച്ച് ഇറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ടച്ച് മീ നോട്ട് എന്തുവാ സംഭവം തൊട്ടാവാടി ഇല്ലേ നമ്മുടെ ആ തൊട്ടാവാടി ചെടിയെ തൊടുമ്പോൾ അത് കൂമ്പുന്നു അല്ലേ തൊട്ട ഇല തൊട്ടാവാടി ചെടിയുടെ ചെടിയുടെ ഇല ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കൂമ്പി പോകത്തില്ലേ അതങ്ങ് ഇതാവത്തില്ലേ ആ ഇലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി ഇങ്ങനെ ക
ഭൂഗുരുത്വത്തിന് നേരെ വളരുന്നു ഇത്രയാണ് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഏതാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടാവാടിയുടെ കാര്യം അല്ലേ ലീവ്സ് ഓഫ് ടച്ച് മി നോട്ട് ഫോൾ വെൻ വി ടച്ച് ഇറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് തൊട്ടാവാടി ചെടിയെ തൊടുമ്പോൾ കൂമ്പുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ എൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ലീവ്സ് ഓഫ് ടച്ച് മി നോട്ട് ഫോൾ വെൻ വി ടച്ച് ഇറ്റ് അതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ വരുന്നത് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതൊരു നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് എൻ എ എസ് ടി ഐ സി മൂവ്മെൻറ്റ് എം ഒ വി ഇ എം ഇ എൻ ഡി ഇറ്റ് ഈസ് എ നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതൊരു നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് തൊട്ടാവാടി ചെടിയിൽ നമ്മൾ തൊടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഇല എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂമ്പുന്നത് ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഫിൽ എ ബോക്സ് വിത്ത് സ്വാഡസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ് എ പോർട്ട് filled with water in the box are shown in the figure then put pea seeds at different parts of the box take out the pot carefully after a few days observe the direction of growth of the roots write your inference ഇത് എന്താ സംഭവം എന്നോ ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇത് എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു പെട്ടിയിൽ ഈ ഒരു പെട്ടിയിൽ മരപ്പൊടി അല്ലേ മരപ്പൊടിയും ജലവും നിറച്ച മൺകലവും ക്രമീകരിച്ച് അതിനകത്ത് പയർ വിത്തുകൾ പെട്ടിക്കുള്ളിലാക്കി പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പെട്ടിയെടുക്കുക അതിനകത്ത് മരപ്പൊടിയും പിന്നെ ജലം നിറച്ച മൺകലം വാട്ടർ കണ്ടോ അതിനകത്ത് മഞ്ഞ കളറി കാണുന്നതാണ് മരപ്പൊടി പിന്നെ മൺകലം അതിനകത്ത് എന്ത് നിറയ്ക്കണം ജലം നിറയ്ക്കണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പയർ വിത്തുകൾ ഈ മരപ്പൊടിക്കകത്ത് ഈ പെട്ടിക്കുള്ളിൽ പാകുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ച് നിക്ഷ അങ്ങനെ പല ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാനാണ് അതായത് പയർ വിത്തുകളെല്ലാം പല ഭാഗത്തായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മൺകലം പുറത്തെടുക്കുക വേരുകളുടെ വളർച്ചാദിശ മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് നിഗമനം തയ്യാറാക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കേണ്ട ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് റിപ്പോർട്ട് ഇത് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഇടുന്ന പയർ വിത്തുകൾ എങ്ങനെയാണോ വളരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മാത്രം പറഞ്ഞു തരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയോ രണ്ട് പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് എക്സിബിറ്റ് എ പോസ്റ്റർ ഷോയിങ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എക്സസൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ എക്സസൈസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കാണിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റർ നിർമ്മിച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കുക ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിനായിട്ട് ഇത് കൊടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സസൈസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി റണ്ണിങ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അല്ല ഞാനല്ല കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ എടുത്തതാണ് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സസൈസ് എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഈ പോസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഏത് ഏത് പോസ്റ്റർ വേണേലും തയ്യാറാക്കാം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പെൺകുട്ടി ഓടുന്ന കാണിക്കുന്നില്ലേ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ആ റൗണ്ടിനകത്ത് എക്സസൈസ് എന്ന് എഴുതുക എക്സസൈസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഓവർ ഓവറോൾ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് റെഡ്യൂസ് റിസ്ക് ഓഫ് ഹേർട്ട് ഡിസീസ് ഇൻക്രീസ് ബോൺ ഡെൻസിറ്റി വെയ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് മസിൽ സ്ട്രെങ് സ്ട്രെങ്ത്സ് ലെങ്സ് സ്ട്രോങ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ചുറ്റിനു എഴുതിയാലും മതി അത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സസൈസ് എന്ന് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ട കേട്ടോ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് എക്സസൈസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ ചുറ്റിനുമുള്ള പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം എഴുതി വെക്കുക ഇത്രയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് എക്സ്റ്റൻഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആറാം ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ലെറ്റർ സോഴ്സസും എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റിയും ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സായിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ